Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. Look back. Повторення, третій юніт. Працюємо з вами сьогодні на сторінках 55, 56, 57 нашого з вами підручника. Також не забувайте, що ми працюємо зі спонсорами нашого каналу за робочим зошитом, граматичним довідником і готуємося до тестових робіт. Тож переходьте, будь ласка, в описі під цим відео, переходьте за посиланням, доєднуйтесь до нашої спонсорського ком'юніті. Ну а зараз ми з вами працюємо над повторенням. So, task one reads about George and say what he did the same last weekend. Прочитаємо зараз про Джорджа і скажемо, що він робив е, однаково на, вих... на минулих вихідних. So, at the weekend, George usually goes out with his friends. На вихідних Джордж зазвичай е, гуляє зі своїми друзями. They sometimes go to the cinema or for a pizza. Вони інколи йдуть до кінотеатру або за піцею. They meet with other kids and talk about sport, girls and music. Вони зустрічаються з іншими дітьми, говорять про спорт, дівчат або музику. He has to be back home before 10. Він має повернутися додому перед до 10 годин вечора. His de- uh, dad says he is too young to stay out late. Його татко говорить, що він занадто молодий, а ще малий, так, аби залишатися на вулиці допізно. Окей. Okay. Нам тепер треба проговорити це завдання у минулому часі, так? Начебто Джордж робив ці справи на минулих вихідних. At the weekend, George... Ну, нам тепер треба слово usually прибрати. Можна написати George went went out with his friends went out with his friends they went to the cinema or for a pizza Sometimes теж прибираємо. They met with other kids. Ставимо слово meet у минулий час. And talked about sport and girls or music. He had to be back home before 10. His dad said he was too young to stay out late. Тобто ми переробили повністю текст у минулий час. So right now let's uh, answer this question. So what do you do at the weekend? А що ти робиш на вихідних? Do your parents let you stay out late? Чи дозволяють тобі батьки допізно гуляти? What did you do last weekend? Що ти робив на минулих вихідних? So answer the following questions. Task 2. Listen and repeat. Послухай, повтори. Окей, давайте послухаємо, повторимо за диктором дані слова у другій формі, у формі минулого часу. Bought. Thought. Caught. Brought. Thought. Great. Say what all the irregular verbs below have in common. А що дані неправильні дії слова мають однаково? Вимову, так? От, bought, thought, caught, brought, thought. Отже, у нашій таблиці неправильних дієслів ми можемо згрупувати інколи, так? Ми можемо згрупувати неправильні дієслова за е, їх утворенням. І так, name the infinitives of the verbs above. Напишіть інфінітив цих слів. Ну, не напишіть, а назвіть. Отже, bought, початкова форма, buy, купляти, thought, Think – початкова форма думати. Caught – catch – ловити. Brought – приносити. Bring. Ну і fought – fight. Боротися. Then write down the verbs in both forms into your notebooks. Ну і зараз запишіть, будь ласка, ці дві слова до своїх робочих зошитів у, у обидвох формах. Да? У двох формах. Так і пишіть. Buy – тире – bought. Think – тире – thought. Catch, tere, caught. Bring, brought, fight, fought. And then use the verbs below to make true sentences about what you did yesterday. І зараз використовуйте ці дії слова нижче. Вони вже у вас вживаються у минулому часі, аби утворити правдиві речення про, про те, що ви робили 
учора. І так, met, зустрічався. Наприклад, I met my friends yesterday. Spent, проводив. We spent great, uh, a great time together. We went, ми ходили. We went shopping. We bought, ми придбали. We bought some eggs, flour. Yes. Uh, ми придбали там яєць борошна. Uh, I told them that we needed to bake a cake. Я їм сказав, що нам потрібно uh, спекти тортик. So we came back home and we sang songs. Ми співали пісень, так? While we, cook, while we were cooking our uh, cake. So... Um, And talked a lot. And, і ми багато розмовляли. Ось у нас вже вийшла маленька історія. Окей, okay. well done. So, task three. Talk to your partner. Поговори зі своїм напарником. After you find out your partner's favorite activities, ask them one or two of the groups of questions below. Note down the answers and report back to the class of, on them. Треба прочитати ці питання. Uh, дати на них відповіді, потім розповісти про свого товариша. Так, про його uh, вільний час, про те, що він любить робити. Uh-huh. Усі вільний час. Ну, наприклад, do you take part in any after school activities? Чи береш ти участь у позашкільній роботі? So, if yes, what do you do? Якщо так, що ти робиш? How often do you do it? Як часто? Uh, why do you like doing it? Чому ти це робиш? Ну, і потім розповісти про свого товариша у третій особі. So, Petro, Petro uh, go, goes to drama club. Uh, so, he attends it uh, twice a week. Він ходить туди двічі на тиждень. He likes, um, he likes acting. Yes? Він любить грати. Наступне питання. Do you do any sport? Чи займаєшся ти будь-яким видом спорту? What sport do you do? Яким? How often do you train? Як часто ви тренуєтесь? How long does a training session last? І як довго триває тренування? Знову ж таки, дві, ваш напарник дайте, дав відповіді на ці питання, спробуйте розповісти про нього. Do you like going to the cinema? Чи любите ви ходити до кінотеатру? Who do you go with? З ким ви ходите? I go to the cinema with my friend. So how do you buy the tickets? Як ви купляєте квитки? Um, so, in the ticket office or online, maybe. What kinds of films do you watch? Які фільми ви дивитесь? So, the fourth question. So, do you play any instrument? Чи граєте ви у будь-який інструмент? What instrument do you play? If yes, який інструмент? На якому інструменті ви граєте? How much time do you practice? Скільки часу ви приділяєте відпрацюванню навичок? Do you ever have concerts? Чи мали ви колись концерти? Question 5. Do you play computer games? Чи граєте ви в комп'ютерні ігри? What games do you play? В які ігри граєте? Uh, where do you buy them? Де ви їх купляєте? Who do you play them with? З ким ви граєте? What else do you use a computer for? І ще для чого, з, яким, з якою метою, для якої мети ви використовуєте комп'ютер? Uh, question 6. So, do you watch TV? Чи дивитесь свій телевізор? What channels do you watch? Які канали ви дивитесь? How much time do you spend watching it? Скільки часу ви проводите, дивлячись їх? So, uh, дивлячись uh, телебачення, так? So, I spend, uh, for example, two hours a day watching it. What kinds of programs do you like? Які передачі ви любите? And the last question. Do you hang out with your friends? Чи гуляєте ви з друзями? Where do you go? Де ви зазвичай ходите гуляти? Так, what do you do? Що ви робите? Do you ride a bike or a skate? Чи катаєтесь ви на велосипеді чи на скейті? Or do you wear a helmet or pads? Чи одягаєте ви шлем та наколінники? So, answer the following questions. And then, and then, so tell about partner's favorite activities, yes? Okay. So, task four. Do the quiz from a teen magazine. Think of your best friend. Uh, пройдіть це опитування, так, з підліткового журнальчику. Ну, що ж, давайте з вами пройдемо його. So, does your friend tell you his, her secrets? 
що розповідає твій товариш, тобі його, свої секрети, так? І як часто? Always, завжди, rarely, рідко, never, ніколи. От що обирайте свій варіант. Why does your friend like spending time with you? Чому ваш товариш любить проводити з вами вільний час? Because, варіанти відповіді. Чому? Тому що це весело, it's fun. B. You have a lot in common. Ви маєте багато чого спільного. C. You are a nice person to know. Ви гарна людина. Three. So you have to pick up your friend to go out together, but you are late. Отже, ви йдете зі своїм товаришем кудись разом, але ви запізнюєтесь. What does your friend think? Що ваш товариш думає? He or she is often late. Він або вона часто запізнюється. B. I hope everything is okay. Сподіваюсь, що все гаразд. And C. I'll never wait for him here again. Ніколи більше не буду його або її чекати. Отже, подумайте про думки вашого товариша. So, think about your friends. The thoughts, yes. So, the question four. Your friend is jealous of one of your new friends. Ваш товариш um, заздрить, так, що у вашого друга з'яви... що у вас з'явився інший друг іще. What does he or she do? Що він або вона робить? Asks you to stop seeing that friend. Просить, аби ви більше не зустрічалися з тим новим другом. Gets to know your new best friend better. Хоче дізнатися, познайомитися з вашим новим товаришем. Or stop seeing you. Або перестає з вами спілкуватися. Five. Uh, so you've got a new hairstyle or haircut. У вас нова зачіска. Your friend doesn't like it. Вашому другу або подрузі вона не подобається. What does he or she say? Що він або вона говорить? You look awful. Ти виглядаєш жахливо. It's okay, but I prefer your old hairstyle. Цей, ця зачіска гарна, але мені подобала, подобається твоя стара. It's great, чудово. The next one. You are cheating in a test. Ви махлюєте, списуєте на контрольній роботі. So, does your friend tell you it's not a good idea because you can get into trouble? Um, чи ваш друг скаже, що це не гарна ідея, тому що ви можете потрапити в халепу? A B. Ask you for your cheat sheet to copy it. Просить, аби ви йому, йому ще дали переписати, списати. And C. Report you to the teacher. Розповість вчителю. C. Uh, seven. So, does your friend know about your happy moments? Чи знає ваш товариш про ваші щасливі моменти? Your sad moments. Про ваші сумні моменти з вашого життя. And your happy and sad moments. Про ваші щасливі і сумні моменти з життя. And the last one. So, you have a difficult test in math and you have to work hard. У вас складний тест математики, і ви маєте дуже сильно багато працювати. Your friend who is good at math phones you to go out. Ваш товариш, який гарно встигає з математики, телефонує вам вийти прогулятися. So does he or she? A. Come over to your place and help you with studying. Чи він або вона прийде до вас, аби допомогти з навчанням? Talk you into going out. Talk you into going out. Переконає вас вийти прогулятися. Оцей вираз talk somebody into. Те ж саме, що і persuade. Переконувати. And see go out with you. Вийде прогулятися з вами. Окей, okay, so пройдіть, будь ласка, це опитування. So, finally, task 5. Ask your friend if you are right about the answers. Отже, ви ж відповідали за свого товариша. А зараз запитайте його, чи правильно ви відповіли, дали відповідь за нього. Переходимо до наступної вправи listening. So listen to Emma's answers to the quiz in task 4. Послухайте відповіді Еми на опитування у вправі четвертій. Do this circling for her. There are two questions she didn't answer. Which ones? Отже, зробіть відповіді за неї. Два питання, на, на два питання вона не відповіла. Нам треба зрозуміти, на які. Отже, всього у нас there are eight questions, так? На шість питань вона відповіла, на одне – ні. Okay, подивимося. Who is your best friend, Emma? Tara. Does Tara tell you her secrets? Yes, she always does. She knows she can trust me. She knows that I normally don't tell her secrets to anybody else. 
Why does Tara like spending time with you? We have a lot in common. Swimming, acting. We're a bit different in character, though. She is shy, while I'm more outgoing and chatty. What does your friend think when you are late? Ugh, that's a tough one. I'm often late. I know it's not nice, but I can't help it. What does she say if she doesn't like your new hairstyle? She always says what she thinks. She's very honest. Besides, I can tell when she is not telling the truth. You are cheating in a test. What? I don't cheat in tests. Let's say you are. Does Tara tell you it's not a good idea? Oh, yes. You don't normally cheat in our school because you get into trouble. Mr. Black is very strict about it. He always says he wants us to grow up into responsible adults. Does your friend know about your happy moments? Happy and sad, both of them. We are always there for each other. She's very caring. When my mom was ill last year, she was very helpful. Okay, so the questions she asked. Uh, so, the first question. So, the second question. So, they have a lot in common. The third question. So, yeah, so she's often late. So, she doesn't ask question four. The fifth question. Питання було, що говорить товариш, what does she say, uh, if, uh, if she doesn't like your new haircut. Що вона говорить, якщо їй не подобається uh, твоя зачіска. І um, дівчинка говорить, що вона говорить правду. Ну, якщо не подобається, то очевидно, мабуть, що A варіант. You look awful. Конкретно цих слів ми не, не почули, але якщо вона правдива, якщо вона говорить правду, якщо їй не подобається прямолінійно, то, мабуть, варіант A тоді. The next one, so she uh, she tells that it's not a good idea, так, because you can get into trouble. И останнє, the seventh, so, so um, friend, uh, her friend knows about uh, her happy and sad moments. Отже, на питання восьме вона також не відповіла. So, the next listening task, uh, seven. So, listen to Emma and Tara's talk. Послухайте розмову Еми і Тари. Then match the questions to the answers. І поєднайте питання до відповідей. So what does Emma suggest? Що Emma пропонує? <coughs> Coming over to her place, maybe to play the Sims. Ну, давайте спершу спробуємо. Try to predict. Why does uh, Tara get angry? Чому uh, Тара зла, так? Чому їй щось не подобається? Because Emma is teasing her. Дразнить її. What does look look like? Як look виглядає? Tall and plump with long straight hair. Високий і пухкенький з довгим прямим волоссям. What does he like? What does he like? Що йому подобається? He likes music and acting. Йому подобається музика і гра. Акторська гра, безпосередньо. <coughs> ну і останнє. So, uh, what is he like? Який він як людина? So, caring and understanding. Так, окей. Ну, давайте послухаємо. Hi, it's me, Emma. How are things? I'm bored. Do you want to come round to my place? I've got the new Sims. Cool. Yes, I'm designing a new character. What does she look like? It's a he. He's tall, a bit on the plump side. He's got shoulder-length straight hair. He's nice and understanding. He likes music. Plays the guitar, is good at acting, and... Emma! And he is madly in love with a pretty girl called Tara. Get lost, Emma. That's Luke. I'll never tell you any of my secrets again. Sorry, Tara. I'm just teasing you. Yes, I see. And I don't feel like coming to your place anymore. Come on, Tara. Okay, then. See you in half an hour. Okay, отже, ми правильно з вами поєднали questions to the answers. Ми з вами правильно поєднали питання з відповідями. Ну, and the final task, task 8. Do your project working groups. Попрацюйте з проєктними роботами в групах. So, together choose a person, maybe your favorite film star, singer or athlete. Разом оберіть людину, улюблену кінозірку, співака, співачку або атлета, спортсмена, так? Do some search on the internet and find out as much information about him, her as you can. А знайдіть в інтернеті, наскільки це можливо, інформацію. Write a blog mention. Напишіть блог. Так? Ось два приклади такого блогу є. Це про Ольгу Харлан, так, та, and about uh, Тарас Тополя. Uh, 
Окей. Okay. So, uh, his, her personal life. Треба написати про його або її особисте життя. Where and when he, she was born. Коли, де він, вона народилася. Family, home, like, dislikes. Будинок, родину, вподобайки, те, що не подобається. Далі. His, her work. Його або її роботу. Names of films, songs, records. Далі. An interesting day in his, her life. Цікавий день в його або а, її житті. Так, what did he, she do? What happened? Use your imagination here. Ну, щось треба вигадати, так? І в нас є два приклади. Olga, this is Olga, Olga Harlan. She is a Ukrainian fencer from Mykolaiv. Her team uh, won a gold medal at the Olympic Games in 2008. There is a Barbie doll that looks like Olga. You can see a mask and a sword. In her hands. Dalia Taras Topolia. Meet Taras Topolia, who is a famous Ukrainian singer. He is from Kyiv. Taras sings in a band called Antitila. They play pop music and we love dancing to it. Their most popular video clip is... Taras also speaks for us, Ukrainian young people, at UNICEF. Ну, ось приклади таких review. Як ви бачите, вони невеликі. So, think of a good title and write it in blog letters. Подумайте про гарний заголовок і напишіть його великими такими друкованими літерами. Look for some pictures to illustrate your blog. Пошукайте деякі малюнки, аби проілюструвати так свою розповідь. So, на цьому це все. Отже, на цьому наш урок Look Back is over. До зустрічі з вами на уроці Sell Check. Goodbye, good luck.